हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है अपना बायोलॉजी और उस बायोलॉजी हम दो चैप्टर पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन था और सेकंड चैप्टर में क्लासिफिकेशन था और थर्ड चैप्टर में है अपना जेनेटिक्स इसका मतलब है अनुवांशिकता तो हमारा जो इसका पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स एंड जेनेटिक करेक्टर्स तो सबसे पहले हम जेनेटिक्स क्या है इसकी इसका इंट्रोडक्शन करते हैं देखो देखिए माता पिता से मिलती जुलती उसकी संतान होती है है ना तो संतान में माता पिता से जो गुणों का ट्रांसफर होता है उसकी स्टडी हम जिस विषय के अंतर्गत करते हैं उस विषय को बोलते हैं जेनेटिक्स हिंदी में बोलते हैं इसको आनुवांशिकता ठीक है आपने देखा होगा माता पिता के जैसे या फिर उनसे संबंधित बहुत सारे गुण बच्चों में मिलते हैं ये क्यों मिलते हैं इसकी स्टडी करना एक तरह से क्या है जेनेटिक्स स्टडी है या फिर इसको हम आनुवांशिकता बोल सकते हैं तो इसका विकास कैसे हुआ आज से हजारों साल पहले लोग इस तरह बता देते थे कि जैसा बाप रहेगा वैसा बेटा रहेगा और जैसी माँ रहेगी वैसा बेटी रहेगी ऐसा लोग बोलते थे लेकिन वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे इस पर रिसर्च की तो पता चला कि ये गुण कैसे ट्रांसफर होते हैं जरूर नहीं है कि माँ के जैसी बेटी हो इन गुणों के आधार पर इन नियमों के आधार पर बाप के जैसी भी बेटी हो सकती है है ना तो इन गुणों को हम इसमें पढ़ते हैं तो ये एक सब्जेक्ट होता है ये जो तो सब्जेक्ट है ये दो वर्ड से मिलकर बना है जेनेटिक्स जीन जीन ठीक है और टी आई सी एस तो इनको दोनों को मिलाकर यहां पर एक सब्जेक्ट बना दिया जीन मतलब जो बहुत सबसे गुणों को कैरी करने वाली एक सबसे छोटी गई होती जीन तो उसकी स्टडी करना होगा एक तरह से जेनेटिक्स और जेनेटिक कैरेक्टर क्या होते हैं ऐसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हो जीन के थ्रू बाई क्रोमोसोम या किसी भी तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण ट्रांसफर होते हैं उनको बोलते हैं जेनेटिक करेक्टर्स ठीक है तो ये इसका सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया सब्जेक्ट का अब हम बात कर लेते हैं इस सब्जेक्ट का विकास कैसे हुआ तो इस सब्जेक्ट का विकास करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे ग्रीक और जोहन मेंडल इन्होंने 1834 में जन्म लिया था उसके बाद में 1840 के बाद में अठारह में इन्होंने जन्म लिया था अठारह के बाद में इन्होंने स्टडी करने के बाद में जो ऑस्ट्रिया उसके ब्रून सिटी के अंदर एक चर्च है उस चर्च के अंदर ये पादरी की पादरी जिसे फादर बोलते हैं उसकी पोस्ट पर ये पोस्टेड थे वहां पर ये अपने एक्सपेरिमेंट भी साइंस के एक्सपेरिमेंट भी करते थे और साथ साथ में अपना दूसरा काम भी करते थे तो उसका जो इनका गार्डन था उसमें इन्होंने जो मटर के पौधे लिए थे और उनके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने एक बुक वो हर साल पब्लिश कर देते तो हाँ तो उस बुक का नाम था एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून ठीक है उस बुक में एक तरह से ये जनरल थी उसमें अपनी सारी जो भी रिसर्च थी उनको पब्लिश किया करते थे लेकिन इनकी किस्मत इतनी खराब थी कि उस टाइम पे जेनेटिक्स को कोई दूसरा समझने वाला कोई दूसरा वैज्ञानिक था ही नहीं तो उन्नीस में इनकी डेथ हो जाती है तब तक कोई इसको समझता नहीं है इनकी डेथ के 16 वर्ष बाद में मतलब 1900 में कुछ वैज्ञानिक इसके इसके जो रिसर्च है रिसर्च पेपर है उनकी स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद में फिर आ, इनको ये जो एक्सपेरिमेंट इनको समझते हैं तब जाकर इसको थोड़ी आ, लाइट मिलती है मतलब इसके कामों को सराहा जाता है इसलिए इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है क्योंकि ये जो जेनेटिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट थे करने वाले ये पहले वैज्ञानिक थे तो ये जेनेटिक्स के जो एक्सपेरिमेंट है ये इन्होंने मटर के पौधों पर किए ठीक है और मटर के पौधों पर ही क्यों किए तो इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं कारण ये है कि मटर का पौधा एक तो कम समय में बड़ा होता है फल फूल सब कुछ लगते हैं इसमें और कुछ देर बाद कुछ दिनों बाद में ये या फिर कुछ महीनों में ये खत्म हो जाता है उसकी जीवन अवधि खत्म हो जाती है मतलब कम टाइम में ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं है ना दूसरा इसके जो गुण हैं इसमें अलग अलग तरीके के गुण है जैसे लंबा पौधा बोना पौधा ये अलग अलग दिख जाते हैं फूलों का रंग सफेद या जो पिंक कलर का है वो अलग अलग दिख जाता है बिल्कुल 
तो ये गुण अलग हो गया जो इसकी फलियां हैं वो चपटी होती है खुरदरी होती है या फिर चिकनी होती है गोल होती है वो भी अलग दिख जाता है बीज का रंग पीला होता है या हरा होता है वो भी बिल्कुल अलग अलग दिख जाता है इस तरह से बीज का आकार गोल है या खुरदरा है वो भी अलग अलग दिख जाता है मतलब इसके सारे के सारे गुण एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट दिखते थे एक दूसरा कारण ये भी है एक तीसरा कारण ये कि मेंडल साहब को जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी वो इसको सही मिल गई कैसे इसका जो तो फूल होता है उसके अंदर जो तो एक तरह से हम जिसको बोल सकते हैं जाइबोट्स या हम एक तरह से स्त्री केसर और फुकेसर जो दो तो अलग अलग हिस्से होते हैं इनमें बिल्कुल सेपरेट होते हैं ये फूल खिलने के बाद में एक दूसरे के साथ में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ठीक है ब्रीडिंग एक दूसरे के साथ में तभी करते हैं जब फूल खिल जाता है ज्यादातर फूलों में क्या होता है कि ये ब्रीडिंग पहले ही हो जाती है और उसके बाद में फूल खिलता है तो ये समस्या भी इसमें नहीं थी कहीं कि अपने आप ही ऑटोमेटिक ब्रीडिंग हो गई हो तो इस चीज से भी दिक्कत नहीं थी तो ये बहुत सारे कारण थे जिससे मेंडल साहब ने मटर के पौधों को चुना तो मटर के पौधों को चुन, चुनने के पीछे बहुत सारे कारण थे इसके अलावा उन्होंने कौन कौन से मटर के गुण चुने तो उसके बारे में बता देता हूं पहला है फिगर ऑफ सी मतलब बीजों की आकृति तो बीजों की आकृति दो प्रकार की थी कैसी एक तो गोल चिकना गोल चिकना बीज और दूसरा झुरीदार बीज गोल चिकना बीज और झुरीदार बीज दोनों एक दूसरे डिफरेंट हो गए उसी तरीके से बीज पत्र का रंग बीज पत्र का रंग कैसे जो बीज है उसके जो पत्र होते हैं दो खुल जाते हैं उसके बाद में उसका जो रंग है वो दो तरीका था एक तो पीला और दूसरा हरा तीसरा फूल का रंग कलर ऑफ फ्लोवर तो वो भी दो तरीके का था रेड और व्हाइट जो अगला है वो था आकृति फली की आकृति जो फली थी उसकी आकृति बीज की आकृति नहीं फली की आकृति जो फली की आकृति थी वो कैसी थी चिकनी एक तो चिकनी थी बिल्कुल और दूसरी थी संकेत मतलब सिकड़ी हुई है ना आपने देखा होगा कुछ मटर सिकड़ी हुई होती है फलियां कुछ फली का रंग फली का रंग भी दो तरीके का था हरा और पीला और जो फूल अगला था फूल की स्थिति एक तो होता है बिल्कुल गोर घुमावदार बहुत अच्छा कक्षस्त बोलते हैं जिसको और दूसरा एक था अग्रस्त जो सीधे बढ़ने वाला का, काम करे बस और लास्ट था वो देखिए लंबाई जो लंबा और बोना तो इस तरह से इन सात गुणों को चुना है इनके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए शुरू शुरू में इसने क्या किया एक एक गुणों के एक्सपेरिमेंट करवाए एक एक गुणों के एक्सपेरिमेंट किए उसके बाद दो दो फिर तीन तीन फिर चार चार फिर पांच पांच छह छह इस तरह से सात मैक्सिमम गुण लिए और उनकी तीन तीन पीढ़ी तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके चेक किया तो कैसे ये गुण एक दूसरे में प्रभावी होते हैं और कैसे एक दूसरे में अप्रभावी होते हैं तो इस इन प्रयोगों को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया जो मटर के पौधों में जो गुण थे जो प्रभावी गुण था उसको इन्होंने कैपिटल लेटर से डिनोट किया और जो गुण अप्रभावी था उसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया क्योंकि ज्यादातर जो गुण थे उनका इंग्लिश में जो पहला वर्ड था वो सेम ही था जैसे टॉल यानी लंबा थी यानी पतला ठीक है तो दोनों टी से स्टार्ट हो रहे थे इसलिए कैपिटल टी स्मॉल टी तो इस तरह से बाकी सभी गुणों को एक ही सेम अक्षर से उन्होंने ले लिया लेकिन उनका जो जो प्रभावी गुण था वो बड़े अक्षर से लिया और जो अप्रभावी गुण था वो छोटे अक्षरों से लिया ठीक है तो इन्होंने क्या किया सबसे पहले एक गुण को लेकर दो फूलों के अंदर अलग 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 गुणों वाले दो फूलों के अंदर इन्होंने क्रॉस करवाया क्रॉस करवाने के बाद जो रिजल्ट मिला उसको इन्होंने ऑब्जर्व किया ऑब्जर्व करने के बाद में क्या रिजल्ट निकला जैसे मैं आपको बता देता हूं यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं देख कैसे दो की लिए इन्होंने दो लंबे पौधे लिए ठीक है और दो बोने पौधे लिए इनका इन्होंने संक्रमण करवाया तो संक्रमण करवाने पर क्या निकल कर आया टी स्मॉल टी यहां पर क्या निकल कर आया टी स्मॉल टी है ना यहां पर टी स्मॉल टी और यहां पर टी स्मॉल टी मतलब चारों बार एक जैसे ही रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं लेकिन यदि इनमें से ये दो करेक्टर एक साथ हैं तो इसमें जो कैपिटल टी वाला कैपिटल वाला जो लेटर होगा वो प्रभावी होता है मतलब उस पौधे में कौन सा गुण दिखेगा ये सारे सारे लंबे पौधे होंगे पहली पीढ़ी के सारे सारे पौधे लंबे होंगे सारे सारे ठीक है तो ये 
एफ वन बोल सकते हैं इसको ये एफ वन एक्सपेरिमेंट एफ वन मतलब फर्स्ट जनरेशन एक्सपेरिमेंट तो ये सिर्फ एक गुण को लेकर हुआ था इस तरह से अब उन्होंने दूसरी पीढ़ी के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस तरह से किया था उन्होंने क्या किया दो इस तरह से ले लिए दो पौधे ले लिए जिनके अंदर इस तरह के गुण मौजूद थे अब इनका इन्होंने क्रॉस करवाया तो क्रॉस कराने पर इनको क्या प्राप्त हुआ क्रॉस कराने पर इस तरह से देखो टी टी को टी से मिलाया तो यहां पर दोनों कैपिटल टी मिल गए मतलब ये शुद्ध लंबे पौधे हो गए अब इसको अगर ये इस टी से करवाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहां क्या हो गया अशुद्ध लंबा अब यहां पर स्मॉल टी को ये कैपिटल टी से करवाएगा तो तो भी यहां पर अशुद्ध लंबा और स्मॉल टी को स्मॉल टी से करवाएंगे तो यहां पर दोनों स्मॉल टी हो गया मतलब ये शुद्ध बोना हो गया यहां पर तीन तरह के जो पौधे थे वो हो गए लंबे और एक हो गया यहां पर बोना तो यहां पर देखो फर्स्ट पीढ़ी में सारे सारे पौधे लंबे दूसरी पीढ़ी में जो पौधे थे वो तीन एक के अनुपात में लंबे और बोने पौधे प्राप्त हुए है ना इस तरह से ये प्राप्त हो रहा है तो ये हमको इसको हम बोल सकते हैं F2 टू जनरेशन इसको F1 और इसको F2 टू जनरेशन हाँ अगर हम आगे और स्टडी करना चाहें तो यहां पर एक ही गुण लिया था हमने हम दो गुण लेकर भी कर सकते हैं तीन गुण लेकर भी कर सकते हैं और ज्यादा मैक्सिमम सात तक भी कर सकते हैं उस करने को तो हम और ज्यादा कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तीन से ज्यादा करने में बचने याद आते हैं ठीक है तो चलिए और करते हैं आगे हाँ तो अब हम कॉमन टर्म्स यूज इन जेनेटिक्स तो जेनेटिक्स की स्टडी करने जा रहे हैं तो कुछ कॉमन टर्म्स होती है कॉमन टर्म्स यूज इन जेनेटिक्स जेनेटिक्स के अंदर कुछ वर्ड है जो हमेशा यूज किए जाते हैं उनके बारे में जानते हैं देखो कौन कौन से वर्ड है तो सबसे पहले जीन्स आप सभी जानते भी हैं और मैं आपको बता दूं फिर भी क्या होता है ये वेरियस करेक्टरिस्टिक्स इन ए इंडिविजुअल आर कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ फैक्टर्स कॉल्ड जीन्स दीज आर दूनिट ऑफ इन हेरिटाइम्स एंड कंटेन इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर करेक्टर और ट्रेड इन एन ऑर्गेनिज्म इसका मतलब ये है कि ये आ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाने वाली सबसे छोटी इकाई होती है एक जीन एक प्रकार के विशेष प्रकार के गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है ठीक है और ये जो जीन है ये गुण सूत्रों के ऊपर चिपके हुए रहते हैं और इनकी संख्या निश्चित होती है इनका आकार भी निश्चित होता है ठीक है तो नेक्स्ट है एल ये क्या है देखिए दी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर एनी करेक्टर ट्रेड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ कंट्रेस्टिंग फॉर्म्स इन अदर वर्ड्स दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सेम जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस फॉर ए पर्टिकुलर करेक्टर फॉर एग्जाम्पल व्हाइट एंड रेड इसका मतलब ये है कि गुण प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण दो तरह के जैसे हम कलर की बात करें तो यहां पर फ्लोर के दो कलर होते हैं येलो तो बीज के बीज के मान लेते दो कलर होते हैं येलो और ग्रीन तो इसमें ये क्या है ये प्रभावी गुण है और ये अप्रभावी गुण है तो इन गुणों को इस तरह से जो गुण होते हैं इनको बोलते हैं एल नेक्स्ट है पेरेंट जनरेशन पेरेंट जनरेशन पेरेंट जनरेशन क्या होती है इसको हम बोलते हैं मात्र पीढ़ी या पितृ पीढ़ी तो जब संक्रमण करवाने के लिए जिन पौधों को उपयोग में लिया जाता है उनको बोलते हैं मात्र पीढ़ी और उनसे संक्रमण करवाने के बाद में जो संगति उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं हम एफ वन जनरेशन मतलब फर्स्ट पीढ़ी तो अगला हम ले लेते हैं एफ वन जनरेशन तो देखो यहां पर जो पेरेंट जनरेशन है जब वो एक संतति उत्पन्न करते हैं एक या जितनी संतति उत्पन्न करते हैं तो पहली बार तो बच्चे उत्पन्न किए उनको बोलेंगे हम फर्स्ट जनरेशन ठीक है और अगला साथ साथ ले लेते हैं ये जो फर्स्ट जनरेशन थी ये मिलकर आगे नए बच्चे नए बीजों को या नए बच्चों को जन्म दे दिए वो होगी उसकी सेकेंड जनरेशन या फिर एफ जनरेशन 
इस तरह से एफ थ्री जनरेशन इसका मतलब क्या हो गया कि जो एफ टू जनरेशन है वो अगले बीज उत्पन्न करेगा या फिर अगले अपने जैसे उत्पन्न करेगा जानवर हो या बच्चा हो या जो भी हो अपने जैसा अगली पीढ़ी को जन्म देगा तो वो होगी इसकी एफ थ्री पीढ़ी ठीक है अब हम बात करते हैं जीनोटाइप जीनोटाइप क्या होते हैं जीनोटाइप एक तरह से किसी पौधे के या जीव जंतु के जो अगली संतति है उसकी ये गुण होते हैं जो उसके आकार को दिखाते हैं मतलब उसकी भारी आकार को दिखाते हैं उसके अंदर का कुछ नहीं उसके अंदर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको दिखाते हैं उसके जीन वगैरह को जो अंदर का स्ट्रक्चर है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि वो शुद्ध है अशुद्ध है वो उसका जीरो होता है और जीरो टाइप जीनोटाइप मतलब उसके जीन कैसे हैं तो अभी हमने बताया था कि कैपिटल आर स्मॉल आर अगर दोनों मिक्स हैं तो वो क्या हो जाएगा अशुद्ध अशुद्ध पौधा होगा और अगर दोनों एक जैसे हैं तो वो शुद्ध पौधा जाएगा तो इससे पता लगेगा वो जीनोटाइप से आठ है फिनोटाइप फिनोटाइप होता है उसके आकार के अनुसार पौधे का आकार है उसके अनुसार उसको लंबा या बोना या हरा या लाल या जैसे भी है उसमें बदला जाता है या उस ग्रुप में रखा जाता है वो उसका फिनोटाइप होता है ठीक है मतलब ये आकार से संबंधित है ये उसके अंदर के जीन से संबंधित है नेक्स्ट है होमोजाइगस नौ होमो जी वाई जी यू एस होमो जाइगस जी ओ यू एस समयुग्म नजी समयुग्म नजी का मतलब है कि एक जैसे युग से मिलकर अगली संतति को जन्म देने वाले जो भी पेरेंट होते हैं उनको बोलते हैं समयुग्म नजी जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल आर इस तरह से इनको बोलेंगे हम समयुग्म नजी मतलब समयुग्म नजी या हो जाएगा एक जैसे करेक्ट रखने वाले जो करेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं समयुग्म नजी और बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट होता है हेट्रोजाइगस एच ई टी ई आर ओ जी वाई जी यू एस जी ओ यू एस हेट्रोजाइगस जब यहां पर इनके जो जीनो टाइप है वो डिफरेंट हो तो इसको बोलेगा हम हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर इस तरह के अगर गुण मौजूद हैं किसी भी पीढ़ी के अंदर तो वो होंगे हेट्रोजाइगस तो देखो जब हम सं क्रॉस करवाते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में ज्यादातर जो सारे पौधे होते हैं वो हेट्रोजाइगस होते हैं लेकिन जब हम सेकंड या एफ टू जनरेशन का क्रॉस करवाते हैं तो वहां पर 50 परसेंट हेट्रोजाइगस होते हैं और 50 परसेंट होमोजाइगस होते हैं तो अब मैंने आपको बताया था कैसे होते हैं वन रेशो टू रेशो वन तो ये कैपिटल टी होंगे और ये स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और ये दोनों स्मॉल टी होंगे तो ये और ये तो क्या होंगे होमोजाइगस जाएगा क्योंकि इनकी दो दोनों कैपिटल थी और स्मॉल टी होंगे दोनों और ये और ये क्या होंगे ये होंगे हेट्रोजाइगस ठीक है नेक्स्ट है इसमें डोमिनेंट एल एल नेक्स्ट इसको डाल रहा हूं यहां पर मैं नेक्स्ट है इसमें नवे नंबर पर डोमिनेंट एल एल मतलब प्रभावी गुण हर एक प्रकार के दो गुण होते हैं लंबा या बोना हरा या पीला झुर्रीदार या गोल तो इस तरह से दो तरह के गुण होते हैं जिससे एक प्रभावी होता है जो फर्स्ट पीढ़ी में दिखाई देने वाला जो गुण होता है वो उसको हम डोमिनेंट करेक्टर बोलते हैं या फिर डोमिनेंट एल एल बोलते हैं जो एफ वन जनरेशन में दिखाई देता है ठीक है तो यहां पर दो तरह के करेक्टर होते हैं हमारे पास में जैसे मैंने आपको बताया टी और स्मॉल टी ये कैसा होगा ये लंबा पौधा होगा ठीक है तो इसमें इसका जो तो लंबा पन है उसको बोलेंगे डोमिनेंट एल वैसे मोस्ट इसके अंदर स्मॉल टी भी है लेकिन दिखाई कैसे देगा हमको लंबा पौधा इसलिए ये डोमिनेंट एल एल है अभी टेंथ नंबर पे है रेसेसिव एल एल रेसेसिव एल एल क्या होता है जो गुण एफ वाली होते हैं जो एफ वन जनरेशन नहीं दिखाई देते उनको बोलते हैं रेसेसिव एल एल पहली पीढ़ी में नहीं दिखाई देने वाले गुण एप्रोवाइव गुण होते हैं ठीक है 
आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे बाकी हम अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे द्विसंक्रिय क्रॉस है ना डाई हाइब्रिड क्रॉस थैंक यू